வணக்கம் நான் ஸ்ரீனி நம்ம இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பிடிஎஃப்பை எப்படி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கிண்டில் அல்லது கிண்டில் பேப்பர் ரைட் மாதிரியான கருவிகளில் எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னை பற்றி நான் ஸ்ரீனி ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு தளத்தை உருவாக்கி நண்பர்களோடு இணைந்து தமிழில் வந்து கட்டற்ற உரிமையில் பகிரக்கூடிய உரிமையில் வந்து மின்னூல்களை வெளியிட்டுனு வரோம் சரி இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய பிடிஎஃப் கோப்புகள் இருக்கலாம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வந்து இணையத்தில் வந்து பதிவிறக்கம் பண்ணியிருக்கலாம் பெரும்பாலும் அது வந்து ஏ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் அளவில் இருக்கும் அதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு இருபத்தொம்பது புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இடர் கிண்டில் பார்த்திங்கன்னா அளவில் ரொம்ப சின்னது இது வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் என்ற அளவில் இருக்குது ஒம்பது சென்டிமீட்டர் வந்து அகலமும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் இருக்குது இப்போ அந்த பெரிய ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபை தூக்கி நம்ம குட்டி கிண்டருக்குள்ளே போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளால் வந்து ஒழுங்காக படிக்க முடியாது அது வந்து ரொம்ப பொடி பொடியாக தெரியும் உங்களை சில நேரங்களில் பெருசாகி பெருசாகி படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் படிக்கிறதுங்கிறதே ரொம்ப ஒரு வழிதரக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக மாறிடும் இப்போ ரொம்ப இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் வந்து பொடி பொடியாக தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு ஒரு படிக்கிற ஆர்வமே போயிடும் இதுவே கிண்டிலோட இயல்பான ஃபார்மேட்டான மொபி அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து மொபியாக கன்வெண்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுத்துக்களை பரிசாக்கிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் வந்து அழகாக ரீஃப்ளோ ஆகும் ஆனால் இந்த பிடிஎஃப்பை தூக்கி உள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது படிக்கவே முடியாது அதுக்கு என்ன தான் ஒரு தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே டூ பிடிஎஃப் ஓபிடி அப்படின்னு ஒரு மென்பொருள் இருக்குது அது என்ன பண்ணணும்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற இயல்பான ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் அல்லது டெமி சைஸ் பிடிஎஃப்பை கிண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக மாற்றி கொடுத்துரும் இப்போது இந்த மாதிரி டபுள் காலமாக இருக்கிற ஒரு பிடி ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபாக இருந்தாலுமே அதை வந்து சிங்கிள் காலமாக மாற்றி உங்கள் சிக்ஸ் இன்ச் ரீடர் அதாவது கிண்டில் அந்த மாதிரியான ஆறங்குல பிடிஎஃபாக மாற்றி கொடுத்துரும் இல்லை என்கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இருக்குது அதுவுமே நாலு இன்ச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அளவு வந்து நீங்கள் கொடுத்துடலாம் டிஃபால்ட் வந்து கிண்டில் ஸோ இது வந்து பதிவேற்கம் செய்யும்போது விண்டோஸ்க்கு ஒரு ஜிவையோடு உங்களுக்கு வந்துடுது அதுவே மேக் அல்லது லினக்ஸுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜியோ கிடையாது நம்ம வேணும்னா எக்ஸாவை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தளத்தில் தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா வந்து இதோட மூல நேரம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதை எடுத்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாருக்குன்னா பகிர்ந்துக்கலாம் பகிர்றதில் எந்த சிக்கலும் கிடையாது இல்லை அதில் எதனா மாற்றங்கள் செஞ்சு வேறு பேரில் கூட நீங்கள் வெளியிடலாம் இந்த மாதிரி முழு உரிமைகளோடு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதை கமாண்ட் லைனில் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அப்புறமா அதுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பர்மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்போம் விண்டோஸ்க்கு இந்த சிக்கல் கிடையாது மேக்குக்கும் லினக்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது நார்மல் ஃபைலாக தான் இருக்கும் அதை வந்து ஏக்கி பார்க்கணும் அதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக மாற்றணுன்னா ஒரு பர்மிஷன் தரணும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஜியோ இல்லைன்னு தரலாம் இல்லை கமாண்ட் லைனில் இந்த கட்டளை கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ தான் சிஹெச் மோடி செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலாக மாறிடும் ஒரே ஒரு ஃபைலை மட்டும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் இருக்கிற ஃபோல்டரில் இதை போட்டுட்டு டாட் ஸ்லாஷ் கே டூ பிடிஎஃப் ஓபிடி அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதை வந்து உங்களுக்கு கிண்டில் ஃபார்மேட்டில் மாற்றி கொடுத்துடும் அப்படி இல்லை எங்கள்ட்ட நிறைய பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் டாட் ஸ்லாஷ் கே டூ பிடிஎஃப் ஓபிடி ஐஃபன் யூஐ ஸ்டார் டாட் பிடிஎஃப் இது கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக மாற்றி இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் காட்டும் உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா ஷார்ப் பண்ணணுமா இல்லை வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்கேல் பண்ணணும் லெஃப்ட் அலைன் பண்ணுமா ரைட் அலைன் பண்ணுமா மார்ஜின் எவ்வளோ கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் தரும் நீங்கள் இதோட மேனுவலில் படித்து நீங்கள் வந்து நிறைய பட்டி டிங்கரிங் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லாமல் டிஃபால்ட்டாக விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக ஆறு இன்ச் பிடிஎஃப் பண்ணி கொடுத்துரும் டிஃபால்ட்டே நமக்கு பதிக்கு போதும் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது ஒவ்வொரு பக்கமாக எடுத்து நம்ம ஒரு பேப்பரை எடுத்து கட் பண்ணி மார்ஜினை கட் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக ஆக்கணும்னா என்னென்ன மாதிரியான வெட்டுற வேலைலாம் பண்ணுமோ அந்த வேலையெல்லாம் அதை பண்ணும் அது முடித்த உடனே உங்களுக்கு
இதில் ஒரு கேப்சா தரணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உங்களுக்கு விண்டோஸ் லினக்ஸ்க்கு மேக் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நான் லினக்ஸ் வச்சுருக்கிறதால நான் லினக்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் விண்டோஸ் மேக்கை வச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான பைனரியை டவுன்லோட் பண்ணிங்க அது டிஃபால்ட்டாக என்னோடய ஹோமில் இருக்க டவுன்லோட்ஸ்னு ஒரு ஃபோட்டோவில் போய் உட்காந்துக்குது நான் அதை சும்மா காப்பி பண்ணி என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் போட்டுக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஃபோல்டரில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் எப்படி தருது அப்படின்னா ஜிஓவியில் பண்ணுறதா இருந்தால் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி பர்மிஷனில் போயிட்டு அலோ எக்ஸிக்யூட்டிங் ஃபைலஸ் ப்ரோக்ராம் இதை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கமாண்ட் லைனில் தரணும் அப்படின்னா முதல்ல டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிடும் இதில் டெஸ்க்டாப் போகிறோம் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் இருக்குது CH mode LNGNG K2 PDF OPT கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பச்சை கலரில் மாறிடும் இப்போ அதுக்கு அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் பர்மிஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப்பை இந்த மாதிரி மாற்றி காட்டலாம் முதல்ல ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி நாயுடு டாட் பிடிஎஃப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இப்போ தந்து பார்க்கலாம் இதோட நூறு சதவீதத்துக்கு வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இது மொத்தம் ஒரு ஒம்பது பக்கம் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் ஃப்ரீ தமிழி புக்ஸ்க்காக உருவாக்கணும் ஒரு ஏ ஃபோர் பிடி அளவில் இருக்கிற ஒரு பிடிஎஃப் இதை நம்ம மாற்றுவோம் அதே டெர்மினில் போயிட்டு டாட் ஸ்லாஷ் கே டூ பிடிஎஃப் ஓபிடி அப்புறம் அந்த பிடிஎஃபோட ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் கேட்கும் நம்ம எதுவுமே மாற்ற தேவையில்லை சும்மா ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதை வந்து இருக்கிறத படித்து கொஞ்சம் பக்க அளவுகள் அதிகமாக உருவாக்கி கொடுக்கும் இப்போது ஏன்னா ஆறு அங்குல பிடிஎஃப்ங்கிறது அளவு கம்மிங்கிறதுனால ஒம்பது பக்கம் இருக்குது இப்போ இருபத்தி மூணு பக்கம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக இருக்கும் பரவாயில்ல பக்கத்துலேயே கே டூ பிடிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு கே டூ ஓபிடின்னு ஒரு பின்னோட்டு சேர்ந்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்லாம் போயிடும் ஏன்னா நம்ம கிண்டலில் படிக்கும்போது கலர் தேவையில்லை இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்து படத்தை வந்து வெட்டிடுது நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ஜின் எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டுருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஒரு கிண்டலோட திரையளவு அந்த ஆறு அங்குல திரைய அளவு அதை தான் இந்த கிண்டல் கிண்டலோட அளவு இது இதை நீங்கள் அப்படியே தூக்கி உங்கள் கிண்டலில் பிடிஎஃப்பை போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக நம்மளால் படிச்சிட முடியும் இப்போ நம்ம இன்னொரு கோப்பையும் செஞ்சு பார்ப்போம் பிக் டேட்டா ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கு என்கிட்ட ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபு அதே போடுறேன் அதுக்கும் அதே தான் முதல்ல அந்த பிடிஎஃப் கோப்பும் அந்த கே டூ பிடியும் ஒரே ஃபோல்டரில் இருக்கணும் நம்ம டெஸ்டாப்லேயே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து டாட் ஸ்லாஷ் கே டூ பிக் டேட்டா கொடுத்துட்டு என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா ஆப்ஷன் கேட்கும் நான் இன்னொரு என்ட்ரு தட்டுறேன் இதில் ஒரு பதினஞ்சு பக்கம் இருக்குது அது முதல்ல எல்லாத்தையும் படித்து என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை மாற்றி கொடுத்துட போகுது பதினஞ்சுங்கிறது நா நாற்பத்தி மூணு பக்கம் ஆயிடுச்சு ஓகே இன்னொரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா வெளில வந்துடுவீங்க இப்போ எதை திறந்தீங்கன்னா இப்போ இதுவே ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டு கொஞ்சம் கணினியில் படிக்கிறதுக்கோ இல்லை அச்சு அச்சில் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மார்ஜின் ஃபுட்டர் ஹெட்டர்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஆனால் கிண்டில் நமக்கு அந்த மாதிரியான மார்ஜின்லாம் தேவையில்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு அது மார்ஜினை தூக்கி விட்டுரும் பக்க அளவு அதிகரிச்சிடும் ஹெட்டர் ஃபுட்டர்லாம் தூக்கி விட்டுரும் இதை வந்து நம்மளால் கிண்டலில் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வந்து எப்படி நிறைய ஃபைல்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதே டெஸ்க்டாப்பில் நான் சும்மா ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுக்கிறேன் அதுக்குள்ளே மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் போட போகிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஃபைல் போடுறேன் இது அஞ்சுத்தையும் நம்ம இப்போ எப்படி மாற்ற போகிறது மாற்றாதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை போடும்போது 
அந்த கேட்டு பிடிஎஃப் ஃபைலையும் அதை அதுக்குள்ளே போட்டுணும் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ எனக்கு மறுபடியும் கமெண்ட் லைன் போக போகிறேன் உள்ள போகும்போது டெஸ்க்டாப்பு ஸ்லாஷ் ஒன் இந்த ஒன்றுங்கிறது எந்த ஒரு ஃபோல்டர் நேமே ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு உதாரணத்து தான் ஒன்றுனு தரேன் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது டாட் ஸ்லாஷ் கேட்டு பிடிஎஃப் ஓபிடி ஐஃபன் யூஐ ஸ்டார் டாட் பிடிஎஃப் தெளிவாக தெரியும்னா டாட் ஸ்லாஷ் கேட்டு பிடிஎஃப் ஓபிடி ஐஃபன் யூஐ ஸ்டார் டாட் பிடிஎஃப் அவ்வளோதான் கொடுத்து என்று தட்டினீங்கன்னா இது எல்லா ஃபைலையும் ஒரு முறை லிஸ்ட் பண்ணிடுது இதே ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கோன்னு கேட்கும் ஓகே பண்ணிக்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபைலையும் படித்து படித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த மென்பொருள் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க ஆ ஆயிரம் பிடிஎஃபாக இருந்தாலும் பத்தாயிரம் பிடிஎஃபாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களோட கிண்டலில் படிச்சுக்கலாம் கிண்டலில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா பெரும்பாலான கிண்டல் வந்து ஃபோர் ஜிபி தான் இடம் கொடுப்பாங்க அதனால் நம்ம நம்மகிட்ட இருக்க ஒரு நூறு பிடிஎஃப் உள்ளே போடலாமானா இடம் பத்தாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் பத்து பிடிஎஃப் இருபது பிடிஎஃபாக அதை உள்ளே போட்டு உள்ளே போட்டு படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு அதை டெல் பண்ணிட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிற நிறைய பிடிஎஃப் வந்து நம்மளால் படிச்சிட முடியும் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்லாம் தான் வந்து இப்போ உருவாக்குனது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இதுக்கு இதோட ஒரிஜினல் பிடிஎஃப்பில் வந்து ஹெட்டர் ஸோ சில நேரங்களில் அந்த ஹெட்டர் டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து போகாது நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு பழகிடும் எது ஹெட்டர் எது ஃபுட்டருங்கிறத பழகிடும் இது ஒரிஜினல் பிடிஎஃப்பில் வந்து இந்த கருப்பு ஏரியாவுமே உள்ளே இருந்ததுனால வந்து அதுவும் சேர்ந்து டெக்ஸ்ட் நினச்சிக்கிது அது பெரும்பாலும் வெள்ளையாக இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வந்து வெள்ளையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அழகாக நிற்கிடும் இது வந்து ஒரு சிக்கல் இருக்குது இதில் இன்னும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்போட சேர்த்து வருது பாருங்கள் இதையுமே வந்து அது டெக்ஸ்ட் நினச்சிக்கிது அதனால் இதில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை இது எல்லா பிடிஎஃப் மாற்றி கொடுக்குமானா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கிற பிடிஎஃப்பில் வந்து சில குறைகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாம் வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் மூலமாக இதை மொத்தமாக வெட்டி தூக்கி போட்டுட்டு இதை வரைக்கும் நாம் வச்சுட்டோம்னா மறுபடியும் இதுக்குள்ளே ரன் பண்ணால் நம்மளால் பண்ணிவிட முடியும் இதுதான் வந்து இந்த கேட்டு பிடிஎஃப் ஓபிடியோட ஒரு சிறப்பம்சம் இல்லை எனக்கு இந்த கமான் லைன்லாம் தெரியாது எனக்கு ஜிஐ தான் வேணும் அப்படின்னு சில பேர் வந்து ஆசைப்படலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரி அப்படி உள்ளே போனீங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு வந்து ஜியோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த லிங்க்கில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மேக் வச்சுருக்கவங்க இந்த ரீஃப்ளோவர் ஜியோவை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் மேக் ரீஃப்ளோவர்னு ஒன்று இருக்குது அப்படி இல்லை எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் போய்ட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணி முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் எங்கிட்ட விண்டோஸ் இல்லை அதனால் நான் வந்து அதை பயன்படுத்தி காட்டல இந்த ஹெல்ப் அப்படிங்கிற பக்கத்தில் போனீங்கன்னா இந்த காணொலியில் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி இதை ஏக்கி பார்க்குறதுன்னு ஒரு முழு விளக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பார்த்தாலே புரியும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இருக்காது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிண்டில் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் கிண்டில் டாட் காம்னு ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க இப்போ இல்லை என்னால் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போய்ட்டு உங்கள் மின்னஞ்சல் கொடுத்துட்டு உங்களோட ஃபைலை நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா போட்டு பார்ப்போமே இவங்க வந்து அவங்களோட சர்வரில் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க
இவங்க பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த டூல் வந்து இதோட இதை தான் பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நமக்கு ஒரு மிட்டஞ்சலாக வந்துடும் நம்ம இல்லை இதே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே இனிப்பம் கிடச்சிருது ஓ இது வேலை செய்யலை போல் ஓகே நான் அதை சொல்லிச்சு பார்க்கல பட் ஃபைன் நம்ம இது இது வேலை செய்யலை அப்படின்னா இதுக்கான இதே மாதிரியான ஒரு தளத்தை நம்ம உருவாக்கிடலாம் அது ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம அந்த கமான் லைனை வந்து நம்ம பயன்படுத்தோம் விண்டோஸ்க்கு ஜியோ இருக்குது மேக்கு அதுக்கும் ஜியோ இருக்குது இல்லை கமான் லைன் நீங்கள் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமானது தான் கமான் லைனுங்கிறது ஒரே ரெண்டே ரெண்டு கமான் தான் நம்ம ஒன்றும் பெரிய கஷ்டப்பட போகிறது இல்லை மொதல் முறையாக டவுன்லோட் பண்ணும்போது சிஹெச் மோட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் கே டூ ஓபிடி பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறீங்க அதை இயக்கிறதுக்கு பிடிஎஃப்பும் அந்த ஃபைலையும் ஒரே ஃபோல்டரில் போட்டு கே டூ பிடிஎஃப் பேர் என்ன கே டூ பிடிஎஃப் ஓபிடி அதுக்கு முன்னாடி இது எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் டைரக்டரி டெஸ்க்டாப் ஸ்லாஷ் ஒன் முதல்ல இந்த சேஞ்ச் டைரக்டரி கொடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கமான் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கே டூ டாட் ஸ்லாஷ் இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பிடிஎஃப்பையும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட கிண்டில் போட்டு சந்தோஷமாக படிச்சுக்கலாம் இதை உருவாக்கின வில்லேஜ் டாட் காம்ங்கிறோட ஓனருக்கு மிக்க நன்றி